వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేష్ కన్సల్ట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు వైడ్రన్ నేను మీ మాధురి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రతి ఏటా దీని బారిన పడి మహిళల్లో పది లక్షల మంది వరకు చనిపోతున్నారు అసలు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కి కారణాలు ఏంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ రాకుండా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మంచిగా గారు ఆమె అడిగి గైనకాలజిస్ట్ తను అడిగి డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నారు నమస్తే డాక్టర్ ఐఎమ్ గుడ్ డాక్టర్ డాక్టర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ మహిళల్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపించే అంటే పురుషుల్లో కనిపించినప్పటికీ మహిళల్లో ఎక్కువగా దీని బారిన పడి మరణించిన మరణించిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా అవుతుంది సో ఇది రావటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటారు అది కూడా మహిళల్లో సి వన్ థింగ్ ఇస్ బ్రెస్ట్ ఇష్యూస్ దేర్ మెన్లో ఉంటుంది ఉమెన్లో ఉంటుంది బట్ దాంట్లో ఉన్న రిసెప్టర్స్ మనం చేసే హార్మోన్స్ దేనికి సెన్సిటివ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టి గ్రోత్ ఉంటుంది ఉమెన్ లో మనకి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ దాని రిసెప్టర్స్ బ్రెస్ట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అది మనకి సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గా చెప్తాం మెన్ లో టెస్టోస్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సప్రెస్ అవుతుంది కానీ కూడా మనం గైనక మ్యాస్టియా చూస్తాం మెన్ లో కూడా బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చూస్తాం అది మనం ఎవరు మర్చిపోకూడని విషయం ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రేర్ ఇట్ ఈస్ దర్ బట్ ఉమెన్ లో వెన్ దట్ ఈస్ అ మేజర్ ఆర్గన్ అండ్ హార్మోన్ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్ అండ్ మనము అంటే మనకి ప్రతి నెల మనకి హార్మోన్స్ మారుతూ ఉంటాయి అంటే ఉమెన్ ఈజ్ అ ఉమెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అండాసేము చండం విడుదల అవ్వటము దాని నుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ మన మిగతా టిష్యూస్ అన్నిటినీ యాక్ట్ చేయటం ఓకే మనకెందుకు మీసాలు ఉన్నావు వాళ్ళకి ఎందుకు మీసాలు ఉంటాయి అవన్నీ హార్మోన్ సెన్సిటివ్ థింగ్స్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఉమెన్ గెట్ మోర్ బట్ వై ఇస్ ఇట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ అనేది మనం ఆలోచించాలి యా ఇట్ ఈస్ నౌ ద లీడింగ్ కాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ఇండియా మనకి ఇంతకు ముందు రోజుల్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఫస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ దాన్ని బీట్ చేసింది ఇంకా కొన్ని రోజులు అయితే లంగ్ క్యాన్సర్ విల్ బీట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏది కామన్ విట్ అన్నిట్లో పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ లంగ్ క్యాన్సర్ పెరగటానికి కారణం కూడా పొల్యూషన్ మాత్రమే ప్లస్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ మనము చేతి ద్వారా చేసుకున్న విషయాలు అంటే జెనెటిక్స్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అంటే ఎవరికి మనకి జన్యు పరంగా వెళ్ళి మనకి మనము పాత రోజులు ఉండేటప్పుడు ఎవరిదైనా హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి అంటే ఏడు తరాల నుంచి తెలుసుకోవాలి అని ఎందుకు అది మాట్లాడతాము అంటే ఈ జెనెటిక్ గా ఎబ్నామాలిటీస్ ఏమైనా వస్తాయా అని ఈ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే అది ఉన్నంత మాత్రం వచ్చేది క్యాన్సర్ దానితో పాటు కో ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి అంటే ఏదో ఒకటి దాన్ని చేంజ్ చేయాలి మనం ఓకే న్యూట్రిషన్స్ కూడా జరగచ్చు రేర్ గా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి లేకపోయినా రావచ్చు బట్ డజన్ మీన్ దట్ వచ్చేస్తేనే వచ్చేస్తుంది అని కాదు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లేకపోతే మాకు రాదని కాదు అలా ఉండదు మాదిరి కానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి తప్పనిగా తప్పనిసరిగా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే అందుకనే మనము మదర్లో కానీ ఎవరికైనా ఉంటే పిల్లలు కూడా టెస్ట్ చేయించుకోవాలి చాలా జాగ్రత్త పడాలి అని సో ఫస్ట్ కాజ్ జెనెటిక్ సెకండ్ ఏంటి మనం పొల్యూషన్ అనేది చాలా సింపుల్ గా అనేస్తాం ఏంటి పొల్యూషన్ ఈ పొగ కావచ్చు ప్లాస్టిక్స్ చాలా ఇదిగా మనం పెంచింది ప్లాస్టిక్స్ ఈ అన్ని పొల్యూషన్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రాప్టింగ్ కెమికల్స్ ని ఈడీసీస్ అంటాం రిలీజ్ చేస్తాయి ఇవి రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడాము బ్రెస్ట్ ఇష్యూ ఈస్ హార్మోన్ సెన్సిటివ్ అన్నాం ఓకే హార్మోన్స్ అంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ సో వీటిని అన్నిటిని అవకతవకలు చేయటం వల్ల మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం థర్డ్ థింగ్ ఏం జరిగింది మనం నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ని తగ్గించాం పాత రోజుల్లో పది మంది పన్నెండు మంది పదిహేను మంది అట్లా కనేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి పీరియడ్స్ అనేవి ఉండేవి కావు పిల్లల్ని కనేవాళ్ళు పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ మళ్ళీ ఇది రైట్ సో ఆల్వేస్ దేర్ ఆర్ సపరేషన్ అండ్ దివర్ గోయింగ్ ఆన్ ఫీడింగ్ ద బేబీస్ సో దానితో ఏమైందంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ వాజ్ లో అంటే పీపుల్ హూ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఏ లాట్ వాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుంది ఇది ఒక పాయింట్ ప్లస్ అప్పటి రోజుల్లో ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్ ఇప్పటి రోజుల్లో ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్ కి చాలా తేడా ఉన్నాయి అప్పుడు ఓన్లీ ఆల్కహాల్ అనేది అకేషనల్ అండ్ పురుషుల్లో ఎక్కువగా తీసుకునేవారు ఇప్పుడు అదే ఆల్కహాల్ లేడీస్ లో తీసుకుంటున్నారు ఇట్ ఈస్ ద కల్చర్ అయిపోయింది ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఇవన్నిటికన్నా ఇంకెక్కువ ఇంకొకటి ఏంటి కల్చర్ అయింది ఈ రోజుల్లో చెప్పు జొమాటో రైట్ ఫు
అదే ఇప్పుడు అది కూడా ఇయర్లీ టెన్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ వరకు దీని వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు మ్యామ్ సో ఇది ఇంకోటి చెప్పిన మాదిరి వన్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ అంటున్నావు కానీ వుమెన్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ మీన్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ తో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా బెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది ఎలా కాస్ చేస్తుంది అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో వేరే క్యాన్సర్స్ మల్టిపుల్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కొలాన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఓవరీ క్యాన్సర్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ ఇట్లా సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి లింజ్ సిండ్రోమ్ ఇట్లా కొన్ని సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి వేర్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ అట్ హై రిస్క్ ఫర్ బ్రెస్ట్ ఓవరీ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ అట్లా అందుకే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఫ్యామిలీలో ఒక అంకుల్కి కొలాన్ క్యాన్సర్ ఒక ఆంటీకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇంకొకరికి మదర్కి ఓవరీ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము క్యాన్సర్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ అని చేస్తాం ఓకే అంటే వీళ్ళు యూట్రస్ వీళ్ళందరికి గర్భాశయ క్యాన్సర్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నలభై ఐదు నలభై ఆరు అట్లా రాగానే యూట్రస్ ఓవరీస్ ట్యూబ్స్ తీసేసి హెచ్ఆర్టి పెట్టడం ఓకే ఇందాక కారణాలలో ఇంకొకటి కూడా మర్చిపోయాను అనవసరంగా ఎక్కువ డోసులో హార్మోన్స్ వాడటం కూడా అన్ని కూడా హార్మోన్స్ సంబంధించింది కదా సో డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో లేకుండా మనకి దొరికే ఫుడ్స్ మనకి దొరికే వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే మనం తీసుకుంటామో వాటిని కూడా గ్రో చేయడానికి హార్మోన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో మనం అవి తీసుకోవటం వల్ల కూడా మన నేచురల్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కడ దొరకట్లేదు అవి తీసుకోవటం వల్ల కూడా వి హార్ కాస్డ్ డైట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జంక్ ఫుడ్ తప్పితే అండ్ ఎవరిని నమ్మలేము మనల్ని మనం తప్పితే వేరే వాళ్ళని నమ్మలేము వాళ్ళు లేదండి ఆర్గానిక్ అంటే వాళ్ళ మాట మనం వినాలి అది కరెక్ట్ అని మనం డబుల్ చెక్ చేయలేం సో డయట్ హార్మోన్స్ ఎండోక్రైన్ డిస్టాప్టింగ్ కెమికల్స్ ఊబకాయం నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కమింగ్ డౌన్ చిల్డ్రన్ కన్నా కూడా ఐ వుడ్ సే లాక్టేషన్ పీరియడ్ హ్యాస్ కమింగ్ డౌన్ పాలి ఇవ్వకుండా ఉండటం ఇలా చాలా కరెక్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కోసం ఓకే ఇది డయాగ్నోస్ చేసేటప్పుడు ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు ఇది బై బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చాలా మందికి స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఉమెన్ వర్ వెరీ షై అందుకనే వాళ్ళు వెళ్ళరు వాళ్ళు చూపించుకోరు సో వాళ్ళు స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ వచ్చినంత వరకు కూడా దాంతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అంటే ఇది ఉండేటప్పుడు పెయిన్ రావటం కానీ లేకపోతే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తెలుసుకోవటానికి డయాగ్నోస్ చేసుకోవటానికి ఏమైనా ఉంటుందా ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఉమెన్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ టు దర్ ఫ్యామిలీ యా సి వన్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రి ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వన్ క్యాన్సర్ విచ్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ ఇన్ స్టేజ్ వన్ అండ్ కెన్ బి కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్ ఇఫ్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ స్టేజ్ వన్ సో మనం ముందు అర్థం చేసుకోవాలి ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నాట్ బ్లెస్ అయ్యో మాకు తెలియదు అయ్యో లేదు సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో హిస్టరీలో ఉంటే చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎవ్రీ గర్ల్ అవుట్ దేర్ ఎవ్రీ ఉమెన్ అవుట్ దేర్ నాది ఒకటే కాల్ టు యూ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీకు మీరు గిఫ్ట్ యువర్ సెల్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీరు వెళ్ళి డాక్టర్తో నేర్చుకోండి సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్టర్ కదా గూగుల్లో నేర్చుకోండి ఐఎమ్ వీఆర్ ఓకే విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇందాక నుంచి నేను మాధురి మాట్లాడుకునేది ఒకటి ఏంటంటే హార్మోన్ హార్మోన్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఉమెన్లో హార్మోన్స్ అనేది ఎవ్రీ డే టు డే మారుతూ ఉంటాయి నెలలో సో మీరు పికప్ చేయండి ఒక డే అంటే డే వన్ ఆఫ్ పీరియడ్ అనుకోండి అది ప్రతిసారి ఇర్రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ వచ్చే వాళ్ళకి కూడా డే వన్ ఈజ్ డే వన్ ఓకే ఓకే అంతే ఇక పీరియడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ డే ఇస్ ఫస్ట్ డే ఆ టైంలో బ్రెస్ట్ టిష్యూ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకేలా ఉంటుంది సో నెల నెల మొత్తం మీద బ్రెస్ట్ టిష్యూ ఆర్కిటెక్చర్ మారుతూ ఉంటుంది పీరియడ్స్ ముందు కొంచెం సాగ్ అవ్వటం మంత్స్ ఓవరేషన్ టైంలో కొంచెం గట్టిగా ఉండటం ప్రీరియడ్స్ ముందు కొంతమందికి నొప్పి రావడం అన్ని సో అవన్నీ లేకుండా ఒక పర్టికులర్ రోజుని మనం పికప్ చేసుకోవాలి అంటే పీరియడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ డే సో ఎవ్రీ పీరియడ్ టైంలో ఫస్ట్ డే రోజు అద్ద ముందు నుంచుని ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ ఇలా కాదు ఇలా ఇలాగ సర్క్యులర్ మోషన్లో నిప్పుల్ ఏరియా నుంచి మొత్తం బ్రెస్ట్ని సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని తర్వాత యాక్సిలాలో చెక్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ మంత్ మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు మీ బ్రెస్ట్ టిష్యూ బాగా తెలుసు సో ఏ రోజైతే ఆ టిష్యూ ఆర్కిటెక్చర్ మారుతుందో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి సో ట్వంటీ ఎత్ డే నుంచి ట్వంటీ ఎత్ బర్త్డే నుంచి ఎవ్రీ మంత్ వన్ టైమ్ డూ అ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సెకండ్ థర్టీ ఎత్ బర్త్డే వచ్చినప్పుడు గిఫ్ట్ య
బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఇంక్రీజ్ కాదు మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఎలా పెరుగుతున్నాయో అండ్ హ్యూమన్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు లైఫ్ స్పాన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉండేది అది ఎయిటీ ఇయర్స్ కి పడిపోయింది ఇప్పుడు నో 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 లైఫ్ స్పాన్ వాజ్ నెవర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంతకుముందు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కి చచ్చిపోయేవాళ్ళు అప్పుడే పెరిగింది పాప ఓకే పుస్తకాలలో పందేలు బతకండి అని అంటాను తప్పితే లైఫ్ స్పాన్ వాజ్ నెవర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓకే లైఫ్ స్పాన్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ అందుకే ఈ క్యాన్సర్స్ అన్ని మళ్ళీ ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం ఓకే డిటెక్షన్ రేట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అందుకే టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం ఇంత ముందు రోజులు డెలివరీలో చచ్చిపోయినా ఎందుకు చచ్చిపోయారు కారణాలు తెలియదు ఇప్పుడు కారణాలు తెలుసు సో దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ అనమాట సో ఇప్పుడు మ్యామోగ్రామ్లు చేయించుకుంటూ ఉండాలి దానికన్నా ముందు అవగాహన మనకి ఎక్కువ రిస్క్లో ఉన్నా మనం వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకోవాలి ప్లస్ తేడా అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి భయపడకుండా అమౌంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చెప్తారు లేట్గా వెళ్ళకూడదు సో ఫస్ట్ సైన్ అబ్నార్మల్ స్వెలింగ్ ఓకే ఓకే సెకండ్ సైన్ ఏమైనా అబ్నార్మల్ సిక్రీషన్స్ విచ్ ఈస్ బ్లడ్ టేంజ్డ్ వైట్ డి వైట్గా మిల్క్ లాగా రావటం హార్మ్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు గ్రీనిష్గా రావచ్చు మీరు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి చూసుకోవాలి థర్డ్ థింగ్ వాటర్ ల్యాపెన్ ఈస్ నొప్పి పెద్ద గడ్డ రావటం చాలా లేట్గా అయిపోతుంది దాని పైన ఉన్న చర్మాన్ని లోపలికి లాగుతుంది అది అతుక్కున్నప్పుడు సో ఫిక్స్డ్ ఫర్మ్ స్వెల్లింగ్ అప్పర్ అవుటర్ క్వాడ్రెంట్ అంటే బ్రెస్ట్లో అవుట్ బై యాక్సిలా సైడ్కి ఉండటం ఇవన్నీ హై రిస్క్ సైడ్ పైన ఉన్న స్కిన్ పక్కరింగ్ అవటం అంటే ఆరెంజ్ పీల్ అపియరెన్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఆరెంజ్ మీద ఎట్లా ఇలా పక్కరింగ్ అవుతుంది అలా బ్రెస్ట్ టిష్యూ అవటం సిక్రీషన్స్ రావటం స్కేలింగ్ అవటం ఇవన్నీ సైన్సే అంతవరకు వెళ్ళనీకూడదు మన బ్రెస్ట్ మన టిష్యూ మనకు తెలియాలి మన మొహం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలిసినప్పుడు బ్రెస్ట్ టిష్యూ ఫీలింగ్ కూడా మనకు తెలియాలి చర్మంలో వచ్చే చేంజెస్ని మనం ఎలా చేంజెస్ తట్టుకుంటామో అలాగే బ్రెస్ట్ టిష్యూ తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ రిస్క్ మనకి ఎక్కువ అని తెలుసుకోవటం సెకండ్ ఏ కారణాల వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి తెలుసుకోవటం థర్డ్ మనకి రాకు వచ్చిన ఫస్టే గుర్తుపట్టడం అంటే బై డూయింగ్ ఎ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ దెన్ గోయింగ్ టు ద డాక్టర్ అండ్ గెట్ టెలింగ్ హర్ టు ఎగ్జామిన్ ఎవ్రీ ఇయర్ దెన్ గెటింగ్ ఎ మ్యామోగ్రామ్ డన్ అండ్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఎంఆర్ఐ మ్యామోగ్రామ్ ఫోర్త్ ఏమన్నా తేడా అనిపించిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవటం అంటే మేము ఎఫ్ఎన్ఎస్సి చేయొచ్చు లైక్ కోర్ నీడిల్ టెక్నాలజీ ఫేర్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే చేస్తే అప్పుడు బాగా అండ్ ఈ షాయి మూలంగానే ఎక్కువగా లేడీస్లో ఉండే షాయి మూలంగానే ఒకవేళ వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడాను డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ అది ఒక మన మనం ప్రీ సెక్షువల్ ఆర్గాన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీ సెక్షువల్ ఆర్గాన్ సో అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి కూడా చాలా సిగ్గుపడుతూ దాని గురించి పెయిన్ ఉన్నా కూడా భరిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో మనం ఈ రోజు టెన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ మనకి ఇయర్లీ చనిపోతున్నారు అంటే మెయిన్ రీజన్ ఇండియన్ ఉమెన్ లో ఇంకొకటి ఉందమ్మా ఫ్యామిలీని ట్రబుల్ చేయడం కాదు ఇంపార్టెంట్ మీరు బాగుంటే ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఉంటారు స్టేజ్ వన్లో డైరెక్ట్ డిటెక్ట్ చేయడానికి స్టేజ్ త్రీ ఫోర్లో డిటెక్ట్ చేయడానికి చాలా తేడా ఉంది సర్వైవల్ రేట్స్లో కూడా తేడా ఉంది వన్ అయితే కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతే ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు ప్రాబ్లం లేకపోతే త్రీ ఫోర్లో చాలా తొందరగా మన సర్వైవల్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి అట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈ షుడ్ నో అంటే యూర్ యాక్చువల్లీ బర్డనింగ్ యూర్ ఫ్యామిలీ మోర్ అంటే నువ్వు హెల్ప్ చేయట్లేదు వాళ్ళని చెప్పకపోవడం వల్ల అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ వన్ లో స్టేజ్ వన్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏదైతే ఫినాన్షియల్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారో తక్కువ అవుతుంది అది వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళు చేయిస్తే స్టేజ్ ఫోర్ లో ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో మనం సిగ్గు అనేది పక్కన పెట్టి మన హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది అందుకోసమే అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలాంటి వాళ్ళ గురించి మన దగ్గరికి వస్తే అంటే మీరు అక్కడ మీరు ఎవరైనా వెళ్తే ఆంకాలజిస్ట్ కానీ గైనకాలజిస్ట్ కానీ అది లేడీ అవని జన్ అవని ఏదైనా సరే ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్ వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ సెడ్ వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉంటే ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ థెరపీస్ ఉన్నాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ పాత రోజుల్లో బ్రెస్ట్ వెళ్తే బ్రెస్ట్ తీసేస్తారు ఇప్పుడు ఆంకోప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి వేర్ బ్రెస్ట్ కెన్ బి రీఫార్మ్ ద సేమ్ సిట్టింగ్ అండ్ మొత్తం బ్రెస్ట్ తీయాల్సి
chemotherapy and then a receptors mana inda kanchi hormone receptors anna a hormone receptors ni batti hormone sensitive ante mana opposite hormones ante estrogen tagiche hormone untundi indak cheppan kada mana estrogen sensitive anesi so whatly mana we will start giving them itla manaki anastrozol ani aletrozol ani alan mandulu untayi tamoxifen ani aa mandulu chaala samasralu isa age ni batti ala immunotherapy gaani atla istha anamata the survival rates are very very good they are super if they are detected in first or second stage okay adi manam gurtukovali adi chaala early ga manam detect chesthe enta early ga detect chesthe anta tondaraga cure anedi untundi cure complete suppression okay. cancer vision lo manam eppudu kuda cure ane word vaadu complete ga remission and relapses ane vaadta ante okka sari aina tarvata kuda vache chances untaya check up lo velthune undali yes okay. any time it can come and post chemotherapy post radiation therapy very organ lo cancer vache avakasalu kuda untayi maatri okay andike we only say 15 years survival rate 20 mm. years survival rate okay. and she is in remission breast survivor okay and రిలాక్స్ వస్తుందా అని చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ ఇయర్ మనము బోన్ మెట్స్కి చూసుకుంటూ ఉంటాము ఇంకెక్కడికైనా స్ప్రెడ్ అయినాయి అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం చెకప్ మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవాలి అయిపోయింది కదా అని అనుకోకూడదు ఓకే వన్స్ ఇది అయింది అయిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ అది నేను అంటున్నా మనం భయం అనే దాన్ని ఎప్పుడైతే ముందు నుంచి మనకు చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి ఓకే భయం కన్నా ముందే ఉంటుంది జీత్ వీ విల్ బి విన్నింగ్ ఇట్ సో భయాన్ని మనం తరిమేసిన రోజు rest of the things we can win over so it is it is definitely possible and it is uh, the cure and the suppressions are very 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 high rates manamu bdm vanna siggu plus bayam plus idi amma idela cheptam le nak iddaru kodukale unnaru kodal kedani cheppanu kodukedi cheppalenu ivanni cheskunda late ga detect cheyakunda unte early detection first is screening hmm. screening ante examination self breast exam second early detection then early treatment this goes a long way in decreasing the breast cancers in the pundu laga 50 years 70 years ke vasta breast cancer la le people less than 44% we detect less than 40 and early age lo vache vallaki chala aggressive untai tumors okay so ante ekkuga tondaraga spread avakasam kabatti inka aggressive ga treat chesthe ante aggressive ga manam valani manchu cheyochu ఓకే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఏ పార్ట్స్ కి మళ్ళీ అవి పాకే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక్కసారి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాక మన శరీరం మొత్తం బ్లడ్ సప్లై వెళ్తుంది కదా సో దిస్ ఇస్ హెమటోజినస్ అక్కడ ఫస్ట్ లోకల్ గా లింఫ్రోడ్స్ కి వెళ్తుంది యాక్సిలర్ లింఫ్రోడ్ దెన్ వన్స్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు బ్లడ్ ఇట్ కెన్ గో టు బోన్స్ లివర్ అండ్ విచ్ ఎవర్ వేరే థైరాయిడ్ అంటే మనకి అంత పై నుంచి కింద వరకు ఎక్కడ ఏ ఆర్గన్ లో ఉన్నా స్ప్లీన్ అట్లా అన్ని చోట్లకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకే అప్పుడు ఒక్కసారి మల్టిపుల్ గా అన్ని ఆర్గన్ లోకి వెళ్తే ఇట్ హాస్ టు బి కీమోథెరపీ ఓన్లీ అంతే కదా లోకల్ గా ఉన్నంత వరకు ఇట్ ఇస్ సర్జరీ ఫాలోడ్ బై రేడియేషన్ దెన్ ద మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ బై హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ భయం అనే దాన్ని అన్నిట్లో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడిన దాంట్లో మనకు అందరికి అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే భయం అనే దాన్ని వదిలేయటం ఎందుకంటే చాలా చాలా నేను ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను మాది వీఆర్ లక్కీ టు బి ఉమన్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఐ ద డోంట్ కమ్ టు అస్ లైక్ యూనో మనకి తిరమ్మని పడంగానే కాలు ఎరగడు వచ్చినప్పుడే డామ్ అని పడంగానే నలభై ఏళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ రావు అవన్నీ మెనపోస్ తర్వాత వస్తాయి అవును అలాగే ఈ క్యాన్సర్స్ కూడా ఉమెన్కి వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఈజీలీ డిటెక్టబుల్ అండ్ ఈజీలీ కంప్లీట్ రెమిషన్ క్యూరబుల్ ఆర్ రెమిషన్లోకి వెళ్ళిపోయేవి ఉంటాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ సో మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ లక్ అనే దాన్ని మనం వ్యర్థం చేసుకోకూడదు అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే మ్యామ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు సో ఈ ప్రివెన్షన్ కి అసలు ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ మనం ధరికే చేరుకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి ఇవి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటారు ఫస్ట్ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటే బిఆర్సీ యాంటిజెన్ చేయించుకోవాలి చేయించుకుని మనకి ఎంత రిస్క్ ఉంది అనేది చూడాలి రిస్క్ లేదు అంటే అది అక్కడే మనకు చాలా ధైర్యం వచ్చేస్తుంది రిస్క్ ఉంది అంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సెకండ్ మనం డయట్ అన్నాం సో ఊబకాయం సంబంధించిన ఎనీ ప్రాబ్లమ్ తగ్గించాలి డిక్రీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డిక్రీస్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఇంక్రీస్ ప్రోటీన్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం ఊబకాయం ఉండకూడదు అన్న అట్లాంటప్పుడు ఫిట్నెస్ ఫ్యాట్ కాదు ఫిట్ సో రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఫోర్త్ హ్యాబిట్స్ డిస్ట్రెస్సింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ పొల్యూషన్ని తగ్గించుకోవటం ఇలాంటివన్నీ అండ్ అన్నెసెసరీగా డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ లేకుండా హార్మోన్స్ వాడుకుంటూ ఉండటం ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటే చాలా వరకు కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇవి హ్యాబిట్స్ బట్ దిస్ డస్ నాట్ ప్రివెంట్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ఎక్సెల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాధురి ఇట్స్ ప
Thank you, ma'am. Thank you.